Boa tarde, gente. Tá bom? É, antes de começar a apresentação, vou só fazer uma atento. Me apresentando para vocês, eu sou o Lucas Morim. Lá tá, atrás está o Leonardo Rogueri e nós somos da Depeonio. A Depeonio é uma empresa que trabalha com instrumentação analítica no Brasil. É uma empresa brasileira, a gente atua tem mais de 30 anos. E uma das linhas que a gente atua é com microscopia eletrônica. E nós somos representantes da Itachi no Brasil tem mais de 25 anos. Então, assim, uma longa data trabalhando com microscopia eletrônica, com a Itachi. Então, aqui a gente vai dar uma breve introdução sobre a microscopia eletrônica de varredura. Então, é isso. Espero que vocês aproveitem, gostem e... Ao final, se não tenham dúvidas, a gente vai fazer pequenas pausas para a gente conversar, para a gente respirar. Vai ter um coffee break também, para a gente dar uma relaxada. É... É Qualquer dúvida, é a gente para, a gente conversa, se tiver dúvida, tá vendo? Então, nosso workshop hoje, né, o mini curso é um workshop de introdução de microscopia eletrônica de varredura. Como eu já disse, Dr. Lucas Amorim, aqui no CBFOS, ok? Então, comecei. Começando assim pelo breve histórico. Então, o objetivo da microscopia é a obtenção de uma imagem ampliada de um objeto que nos permita distinguir detalhes não revelados a olho nu. Então, a gente tem um poder ótico, né? Natural, vamos entrar a amostra. A gente subterfúgio da microscopia ótica, a gente consegue ver uma coisa e a microscopia eletrônica a gente vai além. Então sempre a gente busca aumentar a capacidade que naturalmente a gente tinha. Para isso, então, o que a gente vai fazer? A gente tem que começar aqui com o nosso colega Ernst. Em 1873, Herbert e Helmut, eles fizeram, disseram o seguinte, a resolução do sistema ótico é dependente do comprimento da onda da fonte. Então, quando a gente fala de microscopia a olho nu, microscopia ótica normal, a gente está enxergando os objetos através da transmissão, reflexão da luz visível. E a questão é o seguinte, o poder de resolução é a capacidade de uma lente em formar detalhes mínimos. E o limite de resolução é a menor distância em dois pontos distintos do objeto para que poderão ser individualizados na imagem individual. Então, quando a gente fala de resolução, a gente está falando em diferenciar um objeto do outro. Quando a gente tem uma baixa resolução, objetos que eram separados tornam-se um só. Então, resolução vem ser isso. E é postulado da seguinte forma. A gente tem um lambda, é um, um delta. Delta é dado por 0.1 lambda mi seno de beta. Tem aí, a gente já sabe a base da microscopia. Então, a microscopia vai ser dependente da fonte de iluminação, seja a luz visível ou seja qualquer outra fonte de luz que a gente tiver. Chega Thompson, em 1897, ele descreve partículas negativamente carregadas e as chama de elétrico. A gente vai relembrar um pouco, assim, para alguns mais, para alguns menos, no passado, que a gente estudava lá a estrutura do átomo, Thompson foi aquele que postulou o, for, é, o modelo atômico do pudim de passas, pudim de ameixa, qual, pode dar o nome que quiser, mas o importante é, era uma massa positiva incrustadas com partículas negativas, a qual ele deu o nome de elétrons. Um pouco depois, 30, quase 30 anos depois, De Broglie descreve a teoria mecânica das ondas, que é o lambda ni sobre mv. Então, falando que o comprimento de onda é dependente da velocidade de aceleração. Aí que vem a dualidade da matéria onda do elétron. Que ele tem uma velocidade de, é, de deslocamento alta, próximo ao, à velocidade da luz, onde ele tem um comportamento de partícula e, parti e comportamento de onda. Então, a gente pode descrever o elétron também com um certo comprimento de onda. Então, se antes, aqui na época de Ebo e Helmut, a gente trabalhava com microscopia ótica, Aqui começa a nascer a ideia da microscopia eletrônica. Em vez de eu usar luz, eu posso usar elétrons para enxergar 
objetos. E como o comprimento de onda ele é bem menor, então eu consigo obje ver objetos cada vez menores, que antes a microscopia ótica não conseguia. Então a minha resolução aumenta. Então, Bush descreve que os elétrons podem ser defletidos por lentes magnéticas, assim como a luz por lentes de vidro. Então, como o elétron tinha comportamento de onda, ele poderia sofrer os mesmos efeitos que uma luz. Então, ele poderia sofrer, então, deflexão, reflexão, todos os fenômenos que a luz sofria. Só que em vez de luz, em vez de lentes físicas, eram lentes eletromagnéticas. Então, vem essa dupla aqui, que é o Nou e o Ruska. Eles foram responsáveis pelo desenvolvimento do primeiro microscópio eletrônico. No caso, aqui é o desenho básico do primeiro microscópio, não de varredura, mas de transmissão. Então, eles utilizaram um feixe de elétrons que passava pela uma amostra fina e assim ele é, descrevia uma amostra. Tanto é que o Ruska ganhou um prêmio Nobel devido ao desenvolvimento desse equipamento. E aqui a gente tem uma noção do que é o comprimento de onda que eu estou falando de acordo com os objetos que a gente está enxergando. No nosso olho, a gente consegue ter uma resolução de 100 micrômetros, que é ali mais ou menos a espessura de um, cabelo, de um fio de cabelo, até objetos ali em torno né, de 100 milímetros ou mais. Então, o meu limite de resolução está aqui. Com o microscópio óptico, a gente consegue chegar aqui, a ver bactérias, que estão ali na ordem de 1 micrômetro, mais ou menos. Já objetos menores como vírus, DNA, e assim decrescendo em tamanho, a gente vê que é o campo do microscópio eletrônico. Por quê? Aqui já é a ordem de grandeza do comprimento de onda do material que eu utilizo para analisar, que é o feixe de elétrico. Aqui está a primeira imagem que o Ruska desenvolveu no seu microscópio de transmissão. Para a gente, hoje, a gente diz que essa é uma imagem de baixa resolução, está curva, mas na época essa foi a primeira imagem de um tecido, se eu não me engano, de um fígado de, é, de camundongo, objeto é feito no microscópio de transmissão. Então eles conseguiram ver aqui os contornos celulares. Coisa que antes era meio difícil de conseguir ver no microscópio óptico. Então, esse aqui é o prévio histórico. Bem resumido, não entrei em detalhes, que também não é o foco do mini curso. Aqui é muito mais para falar do objeto em si do que a história dele. Então, essa aqui é a visão geral de um microscópio eletrônico de varredura. Não, coincidentemente, a gente está apresentando aqui a estrutura do Itachi. O básico é o seguinte, o microscópio, a fonte dele é luz. Seja a luz de uma vela, seja de uma lâmpada. Aqui, minha fonte de luz é um canhão de elétrons. Ele é seguido por lentes condensadoras, igual o microscópio óptico tem. Lentes que vão focalizar a luz e para iluminar o ponto que a gente tem de interesse. Bobinas de deflexão, porque é um microscópio de varredura, então esse feixe tem que varrer a minha amostra. E a lente objetiva, que é para focar onde que eu quero. E, por último, mas não menos importante, a minha amostra. Então, todo o microscópio eletrônico que vocês forem ver, eles têm essa estrutura básica. Um canhão de elétrons, lentes condensadores, bobinas de reflexão, uma lente objetiva e uma amostra. Independente da marca, independente do modelo, vai ser sempre a mesma coisa. O que vai mudar é o tipo de fonte, o design das lentes e o material, como que eu vou trabalhar com essa minha amostra. É todo o microscópio de eletrônico para ter essa estrutura. E, não menos importante, é tudo bem, 
E o detector? Existe só um tipo de detectores? Não. A gente trabalha principalmente com três tipos de detectores, e são os três básicos que a gente vai apresentar aqui. O detector de elétron secundário, o detector de elétron reto espalhado e o detector de energia dispersível, chamado EDS. E por último, mas não menos importante, vocês vão entender o porquê, o sistema de vácuo. Então, começando pelo canhão de elétrons. Como que é a estrutura dele? A gente tem, mais ou menos, essa estrutura aqui. É, a gente tem uma fonte de elétrons, seja um filamento de tungstênio, seja um lab six ou seja um FEG, um monissor de campo. No mercado são principalmente esses três. A mais, A. Mas o básico é esse aqui, e principalmente que separa os dois tipos principais. Os termiônicos, aqueles onde a emissão do feixe de elétrons é devido a um aquecimento no minha fonte, e os que não são dependentes de aquecimento. Os termiônicos são correspondentes ao escape de elétrons de uma superfície quando aquecida, por isso dependentes da temperatura. E a energia cinética deve ser maior ou igual ao trabalho necessário para vencer a barreira que dependendo do metal. E essa energia é denominada função de trabalho. Agora a pergunta, isso aqui está longe da nossa realidade? Não. Quem está aí na faixa dos 20 mais, 30 mais, já teve em casa e sempre viu lâmpadas incandescentes. A estrutura do lâmpada incandescente é isso aqui. É um filamento de tungstênio, passa uma corrente, essa corrente aquece o filamento e ali eu tenho o desprendimento de luz. A estrutura dessa fonte termiônica é igual à lâmpada incandescente. É do mesmo material, é de tungstênio também. Só que aqui eu tenho uma engenharia, porque ao passar, eu além de emitir luz, eu também vou emitir um feixe de elétrons. E eu vou explicar como que ele vai emitir esse feixe de elétrons. E a densidade de corrente é dada pela lei de Richardson, dependendo da temperatura e do tipo de material. Então, a quantidade de elétrons que essa fonte consegue emitir é dependente de cada tipo de material. Então, para cada tipo de material, por isso que eu apresentei ali o tungstênio, está ali o Lab 6, que devia estar tá escondidinho por enquanto, mas apareceu ali, é, eles têm dependência de energia diferente para emitir esse feijo de elétrico. E esse feijo de elétrico também vão ter características diferentes dependendo do material. Então, as fontes termiônicas de, devem ter alto ponto de fusão, então, por isso, o tungstênio, ou baixa função de trabalho, que é o caso do Lab 6. Então, essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, é a estrutura muito semelhante à lâmpada incandescente. Lá, a diferença é que o filamento de tungstênio, aqui eu tenho um ângulo de uma ponta, porque eu quero que a ejeção de elétrons seja preferencial nessa ponta. Porque eu não vou querer que esses elétrons varram uma amostra, então eles têm que ter uma maior coerência, eles têm que sair do mesmo ponto para eles já estarem teoricamente pré-focalizados. Estando pré-focalizados, diminui o trabalho que vai ocorrer na frente. A mesma coisa aqui o LAB6, LAB6. Aqui a questão não é o ponto de fusão, mas sim a função de trabalho, a energia necessária para ejetar esses elétrons. Então, como é a fonte independente agora de qual filamento que eu vou utilizar? Qual que é a estrutura dele? Então eu tenho ali uma fonte de alta tensão, que é uma diferença de potencial que eu vou estar aplicando a esse meu material, onde o filamento corresponde ao catodo. Então, catodo, a gente lembra que é a parte com potencial positivo no meu material elétrico. E o cilindro de Enot, onde minha fonte está ligada, ele vai ter uma pequena diferença de potencial negativa. Agora eu pergunto, eu não vou injetar elétrons? Então os elétrons que estão aqui no meu pontinho são negativos. Atrás dele tem uma, um potencial negativo. E na frente dele tem um potencial positivo. Então ele já tem um caminho preferencial de onde ele vai ir. 
ele vai ser arrancado e já vai ser direcionado. Aqui embaixo eu tenho outro anodo. Então o que acontece? Se aqui eu tenho um negativo aqui, um positivo aqui, ele arranca e aqui embaixo ele vai focalizar para mim. Porque esse anodo é furado. Então somente uma parte do afeixo de elétrons vai ser canalizado por ali. Então as fontes de emissão de campo, como que elas vão funcionar? A intensidade do campo elétrico aumenta em regiões pontiagudas, igual ao outro, muito semelhante. Aplicando diferença de potencial em uma região esférica. Então antes eu estava falando bidimensional, agora eu estou falando em um campo esférico. A emissão de campo fria. Então você percebeu que agora tem duas questões diferentes. Antes eu estava falando de termiônico, agora estou falando de campo e agora estou falando de campo frio. Então aqui eu já estou separando dois tipos de emissões diferentes desses de campo. É o que a gente chama dos cold fag e hot fag ou fag comum. Então de campo frio, tungo, por exemplo, um tungstênio é um bom material para produzir pontos bem finas, em torno ali de 0.1 micrômetro. Com uma superfície extremamente limpa e um vácuo altíssimo, então ali menos de 10 a 11, menos 11 tó. E as jazz de emissão de campo térmico, que eu falei que então, é o normal, não o cold fag, que então, a gente chama de shot. Que aquecendo o cristal é possível um alto grau de pureza, exigindo condição de vácuo pior do que a emissão aqui, e tratamento de superfície com zircônio. Então eu estou falando de um material semelhante ao que eu tenho aqui em cima, semelhante ao que eu tenho aqui em cima, só que com esse tratamento aqui, com zircônio na superfície, eu diminuo a necessidade de um alto vácuo. Mas em compensação, eu necessito de um aquecimento do meu material. Então é uma troca. Eu vou abrir mão de uma necessidade física de vácuo. Em compensação, eu tenho que ter um trabalho de aquecimento do meu material. Então, como que seria a estrutura desse material? Como seria a estrutura desse emissor? Seria mais ou menos isso. Eu tenho aqui meu material, meu emissor de campo, seja shot, seja o peg normal. Então, um catodo na ponta, com o um primeiro anodo. Então, vai fazer uma ejeção daqui para cá. E por energia cinética, inércia, ele que vai ser atraído para cá, depois ele vai ser acelerado por repulsão para frente. Então, assim, para resumir, para ficar mais didático, depois que eu falei muita coisa, o quadro aqui, de forma numérica, fica mais fácil para a gente perceber a diferença entre eles. Então, a gente tem aqui o filamento do micene, o lab 6, o field emission e o shot. Então, a diferença dos dois primeiros aqui está a função de trabalho, a temperatura, né? Temperatura aqui eu preciso de torno de 2.600 Kelvin, enquanto o Lab 6, 1.800. 800 Kelvin já é uma diferença substancial para a gente em questão de despender energia. Da mesma forma, a gente tem aqui a, o diâmetro da fonte. Aí vocês conseguem perceber, mais ou menos, que com este material, em teoria, eu consigo ter uma, um trabalho de focalização e coerência no feixe muito menor do que o filamento do tunistênio. Mas não necessariamente todo o lab six vai ser melhor do que o filamento do tunistênio. Porque aqui eu estou falando da emissão natural, média. Tudo vai depender das outras etapas que eu tenho na frente, se eu vou ter mais coerência, melhor resolução ou não, pela função que eu vou ter de trabalho na focalização e na coerência desses elétrons que eu vou trabalhar na frente. Tratando aqui agora em questão de tempo, você percebe que o filamento de tungstênio está ali na média, na literatura, em torno de 100 horas de trabalho, enquanto o Lab 6, 1000 horas de trabalho. Necessariamente é sempre isso? Não. Vai depender, óbvio, do quanto você trabalha e das condições de trabalho. 
Lembre-se que todo material se desgasta pelo uso e como é usado. Um exemplo que a gente dá é para um microscópio desse. A média está em torno de 100 horas. A gente que trabalha, que nos relata, 300 horas. Da mesma forma que a gente que consegue só fazer 50 horas. Depende do material que você vai tiver que você estiver trabalhando e nas condições que você trabalha. Sim? Custo do filamento do tungstênio e do lab six. A caixa de filamento do tungstênio está, Leonardo, você não, uns 8 mil reais. Aí aqui tem uma outra questão que é importante pontuar, que é um que eu defendo o tungstênio porque eu gosto de é, praticidade. Normalmente o filamento de tungstênio é trocado pelo usuário. Você é dono, você troca. Normalmente o lab six depende da engenharia do fornecimento, porque ele tem maior complexibilidade que você vai depender de um engenheiro ou você tiver Vamos falar. Confiança bastante para você não depender da garantia do equipamento. Mas, se eu não me engano, está a troca aqui em torno de uns 30 mil reais. Então, você consegue balizar assim. É, a ca... É. Então, assim, no meio dos dois está aqui uma coisa. Aqui, 8 mil e aqui... 8 mil uma caixa com 10 filamentos aqui, é um filamento só, vai demorar. Então, no final das contas, vai dar quase, o tempo quase o mesmo. Mas é questão de praticidade. Mas é a gosto do usuário. Tem gente que prefere trabalhar coisa aqui menos, pagando um pouco mais caro, porque tem outras questões também que se aplicam. Falando então do, dos emissões de campo. Então, diferenciando o field emission, então aquele cold tag, do shot. A diferença principal deles vai estar no diâmetro aqui do, da fonte de elétrons. Enquanto um é 5 nanômetros, o outro é 20 nanômetros. Esses equipamentos aqui, field emission, shot, é, eles são indicados para quem vai trabalhar ali. Nos, o que você quer diferenciar está na ordem dos nanômetros. Quando eu falo nanômetro, é baixo nanômetro. Então, eu estou falando de 100 nanômetros para baixo. Até 100 nanômetros, você consegue trabalhar aqui. Abaixo de 100 nanômetros, com resolução e estabilidade, é o field emission ou shot. Então, aqui, o diâmetro da fonte é importante por causa disso. Porque você querer afinar uma coisa que está aqui, 10, 30 micrômetros para nanômetros, você vai ter um trabalho muito grande. Então não compensa, de certa forma. E aqui a questão também de tempo de vida. Enquanto aqui dura um ano ou mais, o outro vai durar em torno de nove meses. E a questão é que aqui tem maior coerência, então ele, de certa forma, é, ele entrega o resultado quase da mesma forma. Aqui tem maior estabilidade. O conceito é um pouco diferente de coerência e estabilidade, mas a questão também é que está no preço. Esse aqui é bem mais caro do que esse. A estrutura para você utilizar um equipamento desse é maior do que desse. Então, de certa forma, você quer trabalhar com nano, mas não com tanto rigor, o shot é mais indicado do que um PDM. Então, a tensão de aceleração, então a gente já viu quais são a questão de como que os elétrons são é, ejetados, mas agora assim, o que é ejetado? Não é por uma diferença de potencial nos dois casos? Tanto no emissor temiônico quanto no emissor de campo? Não é diferença de potencial entre o filamento ou o field emission ou o shot e o anodo, o elnet? Então, então, isso é a questão que vai diferenciar também. A tensão de aceleração, a diferença de potencial aplicado que vai acelerar esses elétrons. E isso vai implicar no resultado que eu vou obter. Então, quanto maior a tensão de aceleração, menor é o comprimento de onda. E, por consequência, maior a resolução do sistema. Que é dado por aquela mesma questão que a gente tinha dito lá no início, que De Broglie é, postulou. 
Então está aqui as lentes eletromagnéticas. Então a gente já saiu da fonte. Agora a gente está falando das lentes. O que, que, que as lentes vão fazer? Eles vão focar. Eles vão colocar mais coerência nessa minha fonte de elétrons que foi emitida. Então como que elas são feitas? As lentes óticas são lentes de cristais, né? onde que a gente vai fazer a orientação da luz. Nessas bobinas eletromagnéticas, então vão ser campos eletromagnéticos que eles vão focalizar o meu feito. Eles vão pegar um feito elétrico e vão já ajustar para o ponto que a gente tem de interesse. Por esse processo aqui. Então a gente tem um campo magnético que ele é circular, então é como se fosse um processo de uma bobina que meus elétrons estão focalizando dentro daquele canhão, com a, o alinhamento que a gente tem de interesse. E o interessante é que são planos conjugados, então a gente não está falando em um sistema só, a gente está falando só em X, a gente está falando em X e Y ao mesmo tempo. Então não é um um simples ajuste. A gente tem dois componentes de eixo para orientar ao mesmo tempo. E nisso, a gente surge com a primeira questão que a microscopia ótica já tinha e na eletromagnética a gente vai ter também. Que são os três tipos de aberrações que a gente vai ter. A esférica, a cromática e o astigmatismo. Aqueles que são usuários de óculos já estão é, habituados com o último problema. Mas o que não são, a gente vai explicar o drama do astigmatismo que persegue todo mundo. O primeiro e o mais simples, que é a, explicação, é, a aberração esférica, o que, que se trata dela em si? É o defeito causado pelo campo da lente que atua de forma não homogênea sobre os elétricos que incidem mais afastados do eixo. Então acontece o seguinte, quanto mais vai estar é, o feixe de elétrons, os elétrons passando mais longe do do eixo central aqui da minha bobina, da minha lente em si, ele tem um ponto focal diferente. Percebam que quanto mais próximo está o feixe do eixo central, o foco está onde que eu queria. Se vai se afastando, o foco vai subindo. Então, isso implica o seguinte. Se eu fizer lentes muito largas, eu vou ter focos diferentes. E a gente não está trabalhando com pequenos objetos, pequenos detalhes, então a gente tem que trabalhar com lentes muito estreitas para diminuir esse caso. E para reduzir essa aberração, em parte eu já falei como. Então a gente pode diminuir a abertura da lente, que é a resolução mais objetiva, e também diminuindo a distância focal, diminuindo a distância da lente até o objeto que eu quero enxergar. Então, quer dizer, fazer com que a distância entre a minha fonte de elétrons e as minhas lentes não seja muito grande em relação à minha amostra. E é muito importante vocês guardarem esses dois detalhes aqui para as outras questões de aberração que vocês vão ver que... A aberração em microscopia é quase um casamento. Você, para conseguir uma coisa, você tem que abrir mão da outra. Você não consegue levar tudo ao mesmo tempo. Você vai ter que ajustar em certos pontos para saber até onde você aceita, até onde você não aceita para poder gerenciar isso. Então agora passando para a aberração cromática. O desenho parece muito parecido, mas é diferente, para vocês entenderem. O que, que acontece? Quando os elétrons atravessam uma amostra fina, obrigatoriamente haverá espalhamento, com diferentes perdas de energia. Ao passarem pelo LO, então é um LO aqui, esses elétrons são desviados de forma diferente. Então o que acontece? Se ele, objetos que passam, de forma muito próxima ao eixo horizontal aqui, eles também vão focalizar em pontos diferentes. Para reduzir isso da mesma forma, então eu tenho que diminuir a amplitude de energia da fonte 
Então, minha fonte de elétrons, ele tem que variar menos a energia de emissão. Então, ela tem que ser mais estável, mais coerente. E também diminuindo a distância focal. Então, quanto mais próximo do objeto, menor a minha aberração cromática. E também diminuindo a abertura da lente condensadora. Então aberturas menores geram menor aberração esférica e menor aberração cromática. Mas lentes menores também fazem com que eu tenha menor feixe de elétrons. Então menos eu vou iluminar o meu material. E por último, o astigmatismo. Eu gostaria só de pontuar, só para vocês voltarem aqui, tudo eu estou falando aqui em 2D. Então, eu estou falando aqui de X e Y. Para a aberração, que é para o defeito do astigmatismo, eu já vou ter que trabalhar em 3D. Eu estou falando em X, Y e Z. São dois eixos ao mesmo tempo que a gente vai ter que trabalhar. E vocês têm que entender que os eixos são independentes. O foco que eu trabalho do X não é o mesmo foco do Y. E como a gente está falando de objetos 3D, então a gente está falando em círculo. Então a gente pode ter defeitos que não estão limitados a simplesmente os eixos principais. Então o astigmatismo ocorre quando o ponto focal dos elétrons que passam por um dos eixos X ou Y de uma lente é diferente do ponto focal do outro aí. Então a gente tem que estar focando, considerando que os objetos são bidimensionais. A imagem que a gente vai formar é bidimensional. Então os pontos focais vão ser diferentes. Então as causas do automatismo podem incluir vários fatores que dependem do campo magnético assimétrico nas minhas lentes eletromagnéticas, ao desalinhamento da ótica dos elétrons e contaminação do caminho de elétrons, porque o material ali pode estar contaminado, pode estar desalinhado. A gente fala de vários equipamentos, vários instrumentos que eles estão alinhados. A gente falou de uma fonte de elétrons, a gente falou de uma lente eletromagnética, e ele tem que estar perfeitamente alinhado nos dois jeitos. E quando o astigmatismo está presente, a forma de seção transversal, circulozinho que a gente vai ver do feixe de elétrico se torna alongada e novamente formando uma elipse em direção ao foco que o foco é alcançado, seja em X ou em Y então nosso objeto inicialmente a gente está iluminando a gente espera iluminar um círculo a gente vê uma elipse que ela pode estar tá rotacionada em qualquer componente Então, acabou. Agora ele passou para a parte de baixo. Então, já teve a emissão de elétrons, a gente teve a minha bobina, minha bobina não, minha lente eletromagnética que focou, agora a minha bobina de deflexão. E a função da bobina de deflexão é autoexplicativa aqui. O que ela está fazendo? Ela faz com que o meu feixe de elétrons varra a superfície da amostra para eu formar a imagem. Então, diferentemente da microscopia ótica, que a gente tem a luz iluminando completamente a minha amostra e a gente vê a interação da luz da forma por inteira na amostra, a microscopia eletrônica de varredura, eu faço todo esse processo que eu falei ponto a ponto na minha amostra. Então, ela tem que varrer toda a superfície que eu queira analisar. E a função disso é dada a bombina de reflexão. Ele faz com que esse feixe varra toda a minha superfície que eu queira analisar. Agora, a questão do sistema de vácuo. Pergunto, por que, que o vácuo é importante? Vocês saberiam me falar? Porque nesse sistema inteiro, vácuo é uma questão é, fulcral para a microscopia eletrônica. E por que, que a microscopia eletrônica é dependente do vácuo?
vácuo, a gente está falando em uma diminuição de uma pressão de gases dentro de uma, uma região do espaço, não é isso? Então a gente está falando vácuo, então está diminuindo uma pressão de gases. Gases é matéria. A gente não está falando de um feixe de elétrons. Elétron a gente está falando, por enquanto, como o comprimento de onda, como uma onda. Mas elétron também é matéria. Matéria não interage com matéria? Então todos esses elétrons, todo esse sistema tem que estar em vácuo porque eu tenho que tirar tudo que tiver no caminho desse meu feixe de elétrons. Eu tenho que tirar porque a interação faz com que todo esse trabalho de focalizar e fazer varrer, ele vai ser desviado. Então vai ser uma interferência no minha, meu sistema. Tanto para a emissão dos elétrons, tanto para a focalização, tanto para a varredura. E também no final, vocês vão ver que também para no final na amostra. Então o sistema todo tem que estar de vácuo, no vácuo, porque eu tenho que tirar matéria que vai interagir com o feixe de elétrons. É mais ou menos esse esquema aqui. Se eu quero sair daqui e estou saindo daqui, o que, que me atrapalha? As bolinhas, as pessoas, e isso tudo aqui, eu não aplicar vácuo no meu sistema. Se eu aplico o vácuo, é como se eu retirasse o máximo disso. Se eu tirasse as pessoas, as bolinhas, e tivesse só o caminho livre pela frente. Eu vou me desviar menos e eu vou ser retardado menos no meu processo. Essa é a necessidade do vácuo. Quanto melhor do vácuo, menos perturbação da emissão em todos os processos de trabalho no feixe de elétron que vai acontecer no meu caminho. Para isso, a gente tem diferentes tipos de bombas que vão gerar o vácuo. A primeira bomba mais simples é a bomba mecânica. É uma bomba de exaustão, ela é normalmente aplicada em pré-vácuo e a pressão que ela atinge é em torno de 10 a menos 1 pascal. Então, é uma bomba que a gente chama de bomba primária, a bomba inicial. Depois a gente tem as bombas difusoras. Eles operam em, em, com óleo de baixa pressão, não possui vibração, que aqui é um processo é, da bomba, é um, um eixo não excêntrico, então ele vai varrendo naquele, nessa câmara circular aqui e vai realizando o vácuo. Aqui não, aqui minha bomba difusora, o óleo vai retirando o ar do caminho e assim diminuindo o ar dentro do meu sistema. A bomba turbo-molecular funciona semelhante a uma turbina de avião, tanto é que vocês veem várias aletinhas aqui, que ela gira e suga o material. Normalmente ela gira ali em torno de 50 mil RPM, não carrega hidrocarbonetos para dentro da coluna, porque diferente da bomba difusora não opera com óleo, e chega ali em torno de 10 menos 2 a 10 menos 8 pascal. Uma pressão um pouco melhor. E pronto, uma bomba, uma, turbion, uma bomba iônica, porque ela opera por ionização do ar, que funciona em alto vácuo. Então aqui 10 a menos 3 a 10 menos 10 pascal. Então já, por aqui, se a gente voltar um pouco na memória, você percebe que, vocês vão perceber que para operar lá nos cold frag, shot da vida, é necessário essa bomba, porque ela atinge a pressão necessária mais ou menos para a gente ter estabilidade. Então, a gente opera nos MEVs mais ou menos com um conjunto de duas ou três bombas dessas, dependendo do tamanho desse equipamento, dependendo do que você consegue com o que vai fazer. É, a mesma, é mais ou menos a ideia do seguinte, não adianta eu ter uma fonte muito boa se eu não tiver uma bomba muito boa. Mesma coisa ao contrário, não adianta eu ter uma, uma fonte simples e aplicar uma super bomba nela, porque vai ser desnecessário. Agora, chegando sim na geração de imagem. Então, a gente já vai começar a falar exatamente da interação desses elétrons com o meu material, com a minha amostra. Aqui, a gente, de novo, tem que voltar lá para a teoria atômica. Antes, eu tinha parado mais ou menos lá na teoria de Thomson, né? Aqui eu já vou precisar lembrar ali de Rutherford, de Bohr, para a gente poder lembrar da, mais ou menos da estrutura atômica. Aqui a gente pode utilizar a estrutura orbital. A orbital é, cabe para a gente aqui. 
Então a gente está falando de um átomo que a gente tem elétrons orbitando em volta de um núcleo e o núcleo concentrado com as suas partículas positivas e nêutrons. Então, prótons e nêutrons do núcleo, os elétrons orbitando em volta. E aqui a gente trata, principalmente, de dois tipos de interação. A gente está falando que toda... Então a gente lembra, toda matéria é feita de átomos. Ok. E a gente quer enxergar os materiais com fonte de elétrons. Então os elétrons, quando incidirem sobre o material, vão interagir com que parte do meu átomo? Vão interagir com o núcleo ou com a eletrosfera? Com a eletrosfera. Porque primeiro é o maior volume, né? Então a probabilidade de encontrar é com elétrons, não com o núcleo. Pode encontrar com o núcleo? Pode. Mas é muito menos provável do que com a, a nuvem eletrônica. Esses elétrons interagindo com os, é, com os átomos, com essa eletrosfera, ele tem basicamente dois tipos de interação que ele pode fazer. Aí a gente vai lembrar da mecânica, é, mecânica clássica. Se eu tiver uma partícula se chocando com outra, quais tipos de choque que eu posso ter? Um choque elástico e inelástico, não é isso? Então, ele chegar perto do meu, dos meus elétrons, ele pode simplesmente ir e voltar, porque o espalhamento é elástico, bater e voltar, é como se fosse quicar. Isso é o elétron reto espalhado. Então ele vai e volta na minha amostra. Ele é ejetado. O mesmo elétron que vai na minha amostra é o que volta. Já o elétron secundário é quando o elétron bate no meu... no elétron do meu átomo e ele sofre um espalhamento inelástico, então o ângulo dele não é o mesmo de volta no plano de choque e um outro elétron com a energia para a componente C0 é o elétron secundário. E este é o que o detector de elétron secundário vai enxergar. Então eles aqui vão ter energias diferentes e vão demonstrar princípios diferentes sobre a minha amostra. Então, em resumo, quando eu tenho esse feixe de elétrons, eu posso ter vários processos em dev é, devido a componentes diferentes daqueles dois fenômenos, do choque elástico e inelástico. Então eu posso ter o raio-x característico, que é ejetar um elétron de dentro da minha amostra. Eu ejeto quando o elétron de uma camada superior, ele decai para uma camada inferior, eu emito um raio-x característico. Eu posso ter a geração de elétrons secundários, que é esse que eu falei, que eles vão ser por choques inelásticos. E eu vou ter o elétron respalhado, e também a luz catódica, que devido ao fenômeno do elétron que fica batendo lá dentro, eu tenho uma emissão de uma luz. Então eu tenho emissão de uma radiação de energia inferior àquela que incidiu. Esses fenômenos, eles são relativos à profundidade e à geometria da minha amostra. Aqui tem o que a gente chama de figura da perda de interação, do feixe de elétrons com o material. Os elétrons secundários normalmente são elétrons da superfície da minha amostra, enquanto os elétrons espalhados são do interior do meu material. E aqui é uma coisa interessante para a gente ver também como que esse feixe de elétrons interage com o meu material. Lembra que eu falei da tensão de aceleração? Aqui eu tenho uma tensão de 1 kV, aqui 15 kV. Vocês conseguem perceber a esfera de interação? Apesar de estar olhando aqui que elas são muito semelhantes, é importante a gente olhar a escala dessa imagem. Percebam que com 15 kV eu tenho uma esfera de interação muito maior do que a de 1 kV. Quase, vamos falar duas ordens de grandeza, né? que a gente está falando em 20 nanômetros, aqui 1 micrômetro. Então, são quase duas ordens de grandeza. Então, quando eu tenho 15 kV, eu tenho muito mais elétrons chegando no meu material. Então, mais elétrons, mais informações vão voltar. Mas eu também estou interagindo com as camadas mais inferiores da minha amostra. Então, a gente tem que entender o que, que a gente quer enxergar, se eu quero enxergar o interior ou a superfície da minha amostra. Isso vai ser dependente da tensão de aceleração que eu vou aplicar.
Lembrando então que eu peço que vocês guardem é maior tensão de aceleração, maior profundidade de interação. Ao mesmo tempo, mais sinal vai voltar para os meus detectores. Exatamente. Quanto maior a tensão de aplicação, maior a interferência eu posso interagir. Porque mais desses fenômenos todos podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, quanto menor a tensão, teoricamente, os sinais mais limpos você vai ter. Mas, teoricamente, também vão ser sinais mais tênues. Aí vai vir da qualidade de vácuo, qualidade do detector, qualidade da amostra e do preparo da amostra também. Parte boa que nós vamos passar por isso tudo. Então, agora falando da tensão de super... ah, mostrando a imagem para vocês. Aqui eu tenho uma obtida com esse microscópio mesmo, 5 kV e 15 kV. O que, que vocês conseguem ver de diferente aqui? É usado o mesmo detector, sob as mesmas condições de trabalho, mas a tensão de aceleração é diferente. Vocês conseguem perceber que com 15 kV, parece que a superfície começa a ficar meio que transparente, você consegue ver coisas mais para dentro? Enquanto com 5 kV, eu consigo ver de forma mais limpa a superfície? A forma clara de vocês perceberem isso. Está vendo essas bolinhas aqui? Elas não aparecem aqui. Não aparecem aqui porque eles estão não na superfície da minha amostra. Ela está mais no interior. Então, se eu quero ver mais, ter maior penetração na minha amostra, às vezes maior tensão é necessário. Se eu quero ver só a superfície, a última camada da minha amostra, o topo dela, menor tensão. Mas, não sei vocês, mas aqui essa imagem é mais agradável aos olhos, porque a informação aqui está mais limpa. Aqui eu tenho mais misturas de informações, porque eu estou falando várias camadas ao mesmo tempo, emitindo informações. Então aqui dá a noção que a imagem pode estar meio turva, meio embaçada, é porque são várias informações e cada superfície monocamada tem um ponto focal diferente. Então os sinais vão se misturando. Então, agora falando de magnificação. Lembra que antes eu falei sobre o conceito de resolução, agora eu vou falar de magnificação. Normalmente as pessoas confundem. Então o que é magnificação? Aqui está uma superfície de uma. Aqui está uma formiga, também obtida com esse microscópio. Então aqui está a imagem macro dela, o feixe de elétrons interagindo sobre ela. Se eu aumentar a magnificação da minha amostra, quer dizer que eu estou pegando. Um ponto cada vez menor e ampliando sobre uma visualização. Então, a maior magnificação é a maior ampliação de um mesmo ponto. Aqui antes a gente estava vendo a formiga por inteira, aqui a gente está vendo somente o olho dela. E nisso está relacionado também a outra coisa, ao tamanho do spot. A largura do feixe de elétrons que a gente vai utilizar. Então, se eu pegar uma alta magnificação, então uma grande ampliação com um feixe muito largo, vai ser mais ou menos aqui. Finge que cada quadrado é os detalhes que eu quero observar. É a resolução que eu quero ter. Eu quero diferenciar esse quadrado desse quadradinho aqui. Se eu utilizo um spot, um feixe muito largo, esses quatro quadrados vão ser uma coisa só para mim. Que o tamanho do feixe tem que ser condizente ao tamanho do que, que eu quero diferenciar de um do outro. Se eu continuar ainda com uma magnificação grande, mas eu coloco um spot pequeno, meu tamanho do meu spot já consegue iluminar um quadradinho só que eu queria visualização. Então eu consigo ter resolução para separar uma coisa da outra. Da mesma forma, aqui com uma baixa magnificação, eu posso utilizar um esporte grande. E qual que é a observação aqui interessante para a gente? Como o meu feixe de elétrons sai daquela minha fonte, 
E a focalização, o tamanho do meu spot, o diâmetro do meu peixe, é um trabalho que eu tenho de focalização, quanto menor o spot, menor a estabilidade dele. Então ele vibra em todos os eixos. E o maior spot, eu tenho menor, quer dizer, eu tenho maior spot, eu tenho maior estabilidade. Menor spot, eu tenho menor estabilidade. Então, sempre com um spot muito grande, as imagens sempre vão ficar ótimas para uma amplificação baixa, então para baixa ampliação. Se eu tiver que ampliar muito, eu tenho que diminuir o spot, mas vai chegar cada vez mais perto do limite do equipamento. Então, aqui é que determina os limites do equipamento. O quanto que eu consigo abaixar o diâmetro desse spot, meu feixe, e obter, assim, a resolução do equipamento. Então, quando vocês forem olhar o um microscópio eletrônico, vocês têm que procurar saber qual que é a resolução dele. Qual que é o menor objeto que ele consegue ver, e isso vocês vão ter noção pelo tamanho diâmetro do spot. Quando vocês forem operar, esse é um dos componentes que vocês vão ter que saber trabalhar. O diâmetro do spot de acordo com o que vocês quiserem visualizar. O outro componente, se vocês lembram das aberrações que a gente falou, é o work distance. É a distância do meu objeto para a minha fonte. Aqui, no caso, a minha abertura, que é a minha última última etapa depois das fontes das lentes e do da minha da minha bobina a gente trabalha com a distância entre eles e lembre-se antes eu falei que a certa distância não é um dos componentes que a gente diminui as aberrações então distância vai falar também quanto maior distante tiver a minha amostra do final do meu canhão maior a probabilidade de eu ter as minhas aberrações por isso que normalmente, no microscópio eletrônico, a gente gosta de trabalhar com amostras pequenas, finas e o mais próximo possível da minha fonte. Para que todas aquelas aberrações sejam minimizadas. Mas trabalhar com menor distância dá mais trabalho e normalmente re resulta em equipamentos mais delicados e mais caros. Agora, por último, os detectores. Então, começamos os elétrons secundários. Então, lembrando como que interage com a amostra, sai aqui meu feixe de elétrons, baixo da minha amostra, aqui eu tenho os elétrons secundários sendo ejetados fora do eixo de, emis, é, de, emis, é, de incidência do eixo, do, da fonte de elétrons. E eles são o quê? Elétrons multiplicadores. A luz, os elétrons batem aqui e ocorrem uma fotomultiplicação e obtém o um sinal. E a gente obtém esse tipo de imagem aqui, que dá ressalto para a superfície da amostra. Já o detector de elétron reto espalhado, como é um choque elástico, então que ele vai e volta no mesmo eixo, é um detector circular em volta do, do canhão, da linha, do eixo de emissão. E aqui a gente tem uma foto do detector deste microscópio, que é esse círculo aqui, quadro seccionado. Então os elétrons batem na minha amostra e voltam, batendo esse semicondutor aqui e fornecendo um sinal, e assim formando a imagem. Aí vocês têm aqui uma, uma imagem diferente. Enquanto no outro eu estava é, privilegiando a imagem da superfície, aqui... É um sinal mais é, relativo à composição da minha amostra. Porque a reflexão, o choque elástico de voltar, é um componente da densidade eletrônica do meu material. Vocês vão concordar que átomos mais pesados têm mais elétrons. Tendo mais elétrons, tem maior chance e maior probabilidade do elétron ir na eletrosfera e ser é, é, refletido, de, é refletido, né? É aqui, é. Defletido de volta no mesmo eixo de emissão dos elétrons. Portanto, um detector 
de elétrons reto espalhados, ou backscattering elétrons, ele é um, uma informação referente à densidade eletrônica. Então, secundário, superfície, reto espalhado, densidade eletrônica, que é diretamente proporcional ao peso atômico. Então está aqui uma comparação das duas imagens. Um de elétron secundário e outro de elétron reto espalhado. A pergunta é, qual é qual? A de cima vocês veem um componente mais de superfície ou de densidade eletrônica? Lembrando, isso é uma grade de cobre, então o material é único. É homogêneo, em teoria, né? No de cima, vocês estão vendo mais detalhes de superfície ou no de baixo vocês estão vendo mais detalhes de superfície? Superfície em cima. E aqui vocês estão vendo que todo o material está com o mesmo tom de cinza, não é? Então quer dizer que ali a composição é quase que homogênea. O que vocês veem diferente são teoricamente contaminações sob essa grade. Aqui também está a mesma coisa, mesmo, mesmo material, só que com as mesmas condições, só mudando o detector. Aqui BSE, aqui SE. Backscattering, eletro é, espalhado, eletro secundário. Percebam que aqui vocês veem detalhe da superfície, certinho. E aqui o que tiver composição diferente, brilha diferente. E a questão toda é essa. No reto espalhado, quanto mais pesado, quanto o, elétrico, quanto o átomo mais pesado ele for, mais ele vai brilhar. Já no elétron secundário, quanto maior anguloso, mais pontiagudo for essa superfície, mais ela vai brilhar. Então você perceba que aquilo que está mais para mais cima é meio errado. Né? Aquilo que está mais projetado do plano da amostra, a gente vê num tom mais claro. Aquilo que está mais embaixo, aquilo que é sulcos, fendas, fica quase que negro na minha amostra. Então, aqui as informações são distintas. E quando vocês forem operar o um MEV, obter a obtenção de uma imagem do MEV, é essa informação que vocês querem saber. Eu quero ver superfície, eu quero ver composição, eu quero ver aquilo que é exógeno na minha amostra? Eu quero ver aquilo que é endógeno na minha amostra? Isso vai, são informações que vocês vão obter com detectores diferentes. Aqui outra imagem. Mesma coisa. Agora, por último, mas não menos importante, o detector de energia dispersiva, de raio-x. É a análise qualitativa ou quantitativa dos elementos químicos representantes do material observado. O que, que é a questão? Como que esses elétrons vão, se, é, vão interagir com a minha amostra? Eu posso ter ejeção de elétrons internos do meu átomo, de camadas internas. Com esse elétron ejetado, eu vou ter uma vacância lá dentro. Um elétron de uma camada superior, ele tem uma queda de energia. E essa queda de energia é característica de cada átomo. É um raio-x característico e isso eu posso detectar. Então é uma informação que me dá um espectro composicional da minha amostra. Pontual. E a informação que eu obtenho é isso. É um gráfico com energia e com picos referentes à emissão dos átomos que eu excitei naquela minha amostra. Então aqui eu tenho sinal do cálcio, do silício, alumínio, zinco, oxigênio, carbono e cálcio. Então é uma informação diretamente composicional. Enquanto o backscattering ele é correlacionado à composição, aqui eu sei quem que foi emitido, porque foi um raio-x característico. Sim e não. Sim, porque, óbvio, quanto maior contagem, mais, mais elétrons, mas não, maior fótons da corrente de comprimento de onda chegou no meu detector. Só que, cada, por exemplo, aqui está o cálcio, né? 
a gente tem transições eletrônicas que são mais prováveis e menos prováveis. Então, uma mesma transição eletrônica, ela pode ter menos emissão e outra mais emissão. E não necessariamente relacionada à composição. É uma coisa que a gente fala de clivagem preferencial. Tem os ângulos que são mais prováveis para ele quebrar, mas ele pode quebrar em outro. Entendeu? Então aqui é uma coisa, tem energia que ele vai emitir, mas essa emissão aqui, você percebe que ela tem um pico maior do que essa aqui. Mas é do mesmo elemento. Então transições são, pre é, são preferenciais ou não. Então ocorre isso. E você, mas a parte boa é que é característico. Cada emissão você consegue reconhecer. Você tem todas as emissões já catalogadas. Então é meio que automático isso. Para você só, você só precisa diminuir o efeito de matriz, que também tem o efeito de atenuação. Um átomo pode emitir uma radiação que o átomo vizinho consegue absorver. Então no seu detector vai ser atenuado mesmo aquilo ali que está em alta concentração. Então por isso que eu falei que sim e que não. E aqui tem uma informação para vocês. Como cada ponto emite radiação característica, eu posso fazer, sobre o meu, minha área de visualização, olhar que cada pixel emitiu radiação em um certo comprimento de onda e separar as emissões para cada elemento. Fazer o que a gente chama de mapeamento composicional da minha amostra. Aqui eu tenho o sinal de reto espalhado, aqui o sinal colorindo cada comprimento de onda, cada emissão do átomo, com uma cor diferente, para a gente dar um mapeamento do que componentes distribuídos por uma área. Toma uma água. Então, o básico do básico do básico da microscopia, eu já falei, emissão, como que forma a imagem. Agora eu vou começar a falar de alguns probleminhas. O primeiro, mas não menos importante, é o carregamento da minha amostra. Vamos pensar que nós estamos falando de uma amostra metálica. Ok, eu estou incidindo elétrons sobre essa minha amostra. Todo metal ele é condutor, então o elétron bate, interage, o que eu, os elétrons em acesso que ficam na minha amostra vão ficar circulando. Vocês lembram que aqui em cima... Lá no anodo, ele era aterrado? Então, quer dizer que ele tinha escape de elétrons, né? Minha amostra também tem que ter um aterramento. Porque eu vou bater no elétrons ali e ela vai carregando. Se eu não tiver um aterramento, minha amostra vai ficar carregada de tal modo que ela vai quase que ficar blindada. Vai ficar tão carregada que os elétrons vão e vão voltar. O meu detector de elétron reto espalhado estoura, estoura não de estragar, mas o sinal vai lá em cima, porque está dando o que? Carregamento, está voltando mais elétrons do que deveria voltar. E já o meu elétron secundário morre, ele não enxerga mais nada. Então, a gente pensar no aterramento da minha amostra e a capacidade dessa minha amostra conduzir elétrons é um componente essencial na microscopia eletrônica. Porque se minha amostra é condutiva, ok, os elétrons batem, passam pelo no, o meu porta-amostra e descarregam, ok. Mas se ela não é condutiva, quanto mais tempo essa amostra fica sobre o feixe, ele vai carregando. E vai acontecer nesse fenômeno aqui, ó. Ele vai carregando, carregando, tá carregando, até que eu não consigo enxergar mais nada. Todo elétron que bate, volta. Para resolver isso, Então tá aqui. Para resolver isso, eu posso simular uma condução na minha amostra. Que é o quê? Passar um recobrimento de um material condutor na minha amostra. O que a gente chama de recobrimento ou metalização da minha amostra. Uma etapa dita essencial para a microscopia eletrônica. E quando minha amostra não é condutora, 
eu recubro ela com material condutor, seja carbono, seja ouro, seja cobre, vai a gosto do cliente, para que esse efeito não ocorra. Então, acontece o seguinte, e se eu opero sobre baixo vácuo? Baixo vácuo acontece, então eu tenho mais ar, gases, no caminho da fonte de emissão até minha amostra. Então, esses elétrons que estão sendo emitidos, eles vão ser barrados, eles vão ser atrasados, eles vão ser dispersos. Então, eu estou falando de um sinal mais baixo, não é isso? E lembram que um dos detectores que trata de elétrons de mais baixa energia ou de elétrons secundários? E ele trata de um componente muito importante, que é a análise de superfície. Uma das grandes questões que a gente tem no microscopia eletrônica é conseguir olhar detalhes na superfície da amostra. E caso a gente opere com materiais não condutores e que a gente teoricamente não pode metalizar, a gente vai ter um efeito de carregamento intrínseco. Além também de interação do feixe de elétrons com gás, que vai piorar ainda mais o meu sinal. Então eu tenho atenuação na hora que bate, e atenuação no ar que volta, não é isso? Vocês conseguem imaginar um tipo de amostra que é essencial eu ter que olhar a superfície, mas eu não posso metalizar porque eu perco informação? Vamos imaginar o seguinte, finge que vocês trabalham com entomologia, estudo de insetos. E são insetos raros. Primeiro, você descobriu um, uma espécie nova. Você acha que é uma espécie nova? Você quer ver o detalhe da anteninha, do olho? Então, recobrir essa minha amostra com, uma, com algum metal, carbono, ouro, qualquer coisa que seja, eu estou adulterando a minha amostra, não estou? Eu quero ver menos detalhes. Então, não posso realizar a metalização. Então, eu vou estar nessa situação aqui. Ó. E aí, outra coisa é que eu tenho que estar nessa baixa situação. Eu não estou falando de um ser vivo? Hum inseto fino, se eu aplicar sobre vácuo, dentro do inseto não tem água, se eu aplicar sobre vácuo, o que vai acontecer com ele? Explode, vai embora. Então não posso aplicar vácuo também. Então é uma situação ilustrativa, mas que é do dia a dia. Eu não posso aplicar alto vácuo, senão ele vai embora, e eu não posso metalizar, senão eu estou criando a minha amostra. Então eu tenho que trabalhar sobre baixo vácuo e sem metalização. Intrínseco. Dado de composição, está ok. Mas se eu quero ver, não é os detalhes do inseto? Não são os detalhezinhos? Então eu tenho que ver a superfície, eu tenho que ver os elétrons secundários. E que vão sofrer pior ainda com isso. Só que há uma forma disso. Lembra que eu falei que o detector de elétrons secundários é um detector de elétrons? A Itachi desenvolveu um outro tipo de detector que é exatamente ultra sensível para baixo lá, que a gente chama de UVD, que ele detecta não os elétrons que emergem da amostra, mas a luz da interação dos elétrons com o gás. Então aqui é um detector de luz. E essa luz também vai ser em relação à superfície. Então, quando eu tenho amostras hidratadas ou que eu não posso metalizar, eu ainda posso obter informação da superfície utilizando o detector de elétrons secundários para baixo vácuo, o VD. Sim. Exato. Você diminui. Sim. Porque é um material hidratado. Aí, tem outras soluções? Tem outras soluções. Esse aqui é uma, é uma solução física, é um detector próprio para isso. Não é coisa de outro mundo, há outros detectores que resolvem também esse problema. Mas há soluções práticas também. Hoje em dia a gente tem, a Itach tem, um líquido específico para esses casos. Quando você trata de amostra hidratada, é um líquido iônico, que é um componente com alto peso molecular, mas... Iônico, então ele permite condução, 
que você pinga sobre a amostra e ele gera uma camada condutora. E assim não gera degradação. Então, para quem trabalha com material biológico ou hidratado, tem essa solução mecânica, física, mas tem essa solução prática do dia a dia. Porque às vezes isso aqui não é necessário, você precisa de mais ainda. Porque aqui vai estar operando, operando sobre baixo vácuo. Mesmo assim, você vai forçar uma evaporação, mesmo assim, você vai ter um feixe de elétrons batendo, mesmo assim, você vai ter o um carregamento, então você vai gerar a degradação do seu material. Porque carregamento vai esquentar, esquentar vai fazer mais evaporação e estragar. Já com o líquido iônico, você diminui isso. Não vou falar que zera, porque zero não existe, mas você diminui bastante. Então, disso daqui, você passa para isso, quando você usa... Isso aqui né, é o elétron é, reto espalhado. Oh, não está aqui. Performa. Performa. A imagem ficou muito melhor. Não apareceu aqui. Pulou. Aí, igual eu falo, eu consigo enxergar a cor na minha, é, usando eletron, é, microscopia eletrônica? Então, o mundo vai ser monocromático. Vai ser sempre com escala de cima. As cores vão ser sempre por artifícios computacionais. Você pode fazer com que o sinal tenha cor, mas a imagem vai ser sempre binária. Preto ou branco. Branco sinal, preto sem sinal. E agora, os artefatos de imagem. São coisas que as imagens vão ser geradas e que a gente tem que entender. Por que foi gerado, se isso é um defeito, se isso é intrínseco e se, como eu, se eu posso corrigir isso. Então, os principais é, artefatos que a gente tem é o carregamento, que eu já falei com vocês, a contaminação, o dano por feixe e a perturbação externa. Isso aqui é muito importante a gente entender, porque às vezes a pessoa fala que ah, esse MEV não tem resolução, está ruim, a imagem é horrível. Mas às vezes não é uma questão intrínseca do MEV às vezes pela distância focal ou pela fonte do feixe. Mas sim, foram danos, problemas da preparação da amostra ou do ambiente de instalação do MEV. Então problemas não do MEV, mas sim de questão de interface. Do equipamento para trás, então questão do usuário e da amostra. Carregamento, a gente pode ter brilho irregular, linhas brilhantes, ou imagem distorcida. Sempre que eu tiver carregamento, não necessariamente que esse carregamento ele é homogêneo sobre minha superfície. Ele pode estar exatamente em zonas da minha amostra. E então isso pode gerar brilhos irregulares, ou linhas de carregamento, ou distorção. Porque o feixe de elétrons pode estar sendo ondulado por zonas de carregamento. Isso aqui são três tipos de imagem que vocês vão ver no MEV e isso é comum, principalmente quando se trata de amostras não condutoras é, ou com metalização ruim. Material magnético? Sim. Magnético externo, sim, isso é o último que eu ia falar. O campo magnético externo é um dos maiores problemas. Da mesma forma que eu falo o campo magnético da sua amostra. Amostras magnéticas dão um problema, que o campo magnético vai gerar distorção no feixe. Então como que a gente pode solucionar? Diminuindo a tensão de aceleração, então que a gente diminui a quantidade de elétrons que está batendo, então gera menor carregamento. Ou reduzir a corrente de irradiação da amostra. Isso daqui é uma característica que você vai trabalhar nos MEVs convencionais. No MEV de bancada você não precisa trabalhar com isso, com corrente. 
revestimento condutor, que é a metalização, integrar a imagem, quer dizer, formar várias imagens e depois sobrepô-las, assim você diminui esses efeitos, ou observar as imagens em modo de baixo vá, que eu já disse, ou utilizar o líquido iônico, que eu falei que é outra solução que gera essa camada protetora e que não é uma metalização em si. O outro dano é o que é chamado de contaminação, que contaminação é quando a gente tem principalmente hidrocarbonetos ou no ambiente do, da câmara da amostra ou própria da amostra. O que, que acontece? Quando o feixe de elétrons bate na sua amostra, faz com que esses gases gerem uma nova camada sobre a sua amostra. É quase como se fosse forçar uma deposição gerando quase como se fosse uma, uma carbonação, que eu vou fazer a queima desse hidrocarboneto, ele vai se depositando sobre sua amostra, então ele vai gerando essa camada aqui, e vai gerando camada sobre camada, camada sobre camada, e você vai gerando artefatos devido à aplicação. Então são moléculas de gás residuais na câmara, ou moléculas de gás derivadas da amostra. Então, ou geradas por um mau vácuo, ou exatamente por exalação da amostra. Um caso que eu gosto de exemplificar sobre isso é uma operação que usaram sobre asfaltos. A pessoa estava tratando a amostra de asfalto e queria olhar no MEV. Eu falei que eu, era o cúmulo da contaminação. Porque por MEV, né, é do carboneto, tudo bem que é pesado, mas sobre vácuo exalava os leves e sobre aquecimento craqueava, de certa forma, os hidrocarbonetos. Então exalava mais ainda. No final, a amostra ficou quase que completamente condutora, porque recobriu com carbono, mas depois ela ficou com o MEV todo enegrecido. Porque foi subindo tudo, foi subindo tudo, foi subindo tudo, e no final a fonte morreu. Então é um exemplo que eu dou. É, saiba muito bem o que você está colocando no MEV, o limite que você pode colocar ali. Saiba o que é a amostra, enxergue em que, que é a amostra, exatamente para você não pôr a culpa no equipamento e sim na sua amostra. Às vezes o limite não é do equipamento, mas sim do que você está colocando lá. Sim, sim. Ele, nesse caso, fica evidente que o que você coloca é DS. É uma superfície que, teoricamente, não tinha muito carbono e o sinal de carbono vai aumentando ao longo do tempo. Sim, que provavelmente incidiu o feixe e ele exalou e depois ele voltou como deposição. Por isso que, às vezes, um alto vácuo é bom, porque ele minimiza isso. Mas não ele, ele minimiza, mas não elimina. Pode ser, pode, mas você vai ter é, sinais diferentes. A ideia de você sobrepor a imagem é você colocar estática condição e simplesmente ir repetindo a leitura. Como você fosse é, reforçando o sinal. Então, onde não tem sinal, vai ficar sem sinal. Onde tem com alto sinal, vai, vai, o sinal vai aumentando. Mas as perturbações, se você ficar um tempo de leitura muito grande... O que a perturbação quase que some e você mantém o sinal que é coerente. A varredura rápida, é, o acúmulo de carga ali é uma função da tensão de aceleração, do nível de vácuo, da corrente que você está utilizando, tá? e do dual time, que é o tempo que é, o feixe fica concentrado numa determinada área da amostra. Quando você faz uma varredura rápida, que eles chamam de charge suppression scan, é, essa varredura rápida ele passa rapidamente por cada ponto da amostra, o que geraria um sinal muito baixo, então seria uma imagem de alto ruído, só que ele faz essa mesma imagem 10 vezes, 20 vezes, você programa quantas vezes você quer. Então o feixe ele não fica concentrado numa área pequena, e por ele não ficar concentrado, ele não gera o efeito de carregamento, ou ele gera um efeito de carregamento muito menor. Então você gera a mesma imagem 10 vezes, e você sobrepõe ela eliminando o ruído. Tá? Então essa... essa forma de você fazer a varredura, ela é muito eficaz também, sem que você tenha que fazer recobrimento, trabalhar em alto vácuo, nada disso. É uma técnica adicional que o equipamento fornece para você conseguir imagens de alta qualidade.
Então, terminando sua contaminação, aqui é uma ilustração bacana. Eu tenho aqui um aumento de 200, 200 mil vezes sobre essa superfície. Eu fiz, desfiz um pouco do zoom e mostrei aqui a área que sofreu uma deposição desse material orgânico na forma de carbono. Oxidado, né? Então, como que eu posso fazer? A mudança térmica ou mudança química que ocorre em uma amostra devido à irradiação do feixe? Então, isso aqui é basicamente a explicação que eu passei para vocês. Uma forma resumida. Mas é isso. O incido gera aquecimento, o material orgânico volatiliza, o feixe elétrico interage e gera deposição. Então, de novo, aqui é a mesma coisa. Eu vou incidindo e ele vai gerando pequenas deposições onde o meu feixe bateu. E aqui conseguem ver exatamente onde foram as áreas onde eu concentrei a área de varredura. Ele gerou a exalação e depois a, a, a deposição. Então, como que a gente pode reduzir isso? Reduzindo a corrente de radiação, diminuindo a tensão de aceleração ou aplicando revestimento metálico na amostra, exatamente para melhorar essa condutividade. E observe a amostra quando ela esfria. Quando está é. Que é o, no caso, é utilizar as cold station, né? Eu colocar a amostra sobre uma estação que vai resfriando a minha amostra. Manter ela sempre fria para ela não gerar o dano. Por último, interações externas. Que, normalmente, como que a gente vê? A gente vê franjas ou disserções que aparecem em perfil, tipo como fosse um padrão na minha amostra, um padrão consistente fixo, e as possíveis soluções vão ser que manter o instrumento bem longe de fontes de vibração, como ar-condicionado, bombas que causem vibrações, não deixar os cabos de alta tensão próximos da coluna, que vão ficar sempre aqui na parte da frente do equipamento, em contato com a parede do equipamento ou dos itens de instalação, e não permitir corrente de ar no aparelho do ar-condicionado sobre a amostra. E também o fato de colocar um campo magnético muito próximo do equipamento. Um outro exemplo que eu dou é num laboratório onde estava um MEV, não era um desse, era um, um FEG, só que estava na mesma sala dois equipamentos de ressonância magnética. Aí você ligava, o feixe fazia assim, arredava e desfocava. Por quê? Depois, não, é só não ligar, tudo bem que não eram ímãs permanentes, né? eram eletroímãs, mas se você coloca um, não precisa ser um equipamento de RMN, né? que eu estou falando de baixo campo ou alto, médio campo, alto campo, mas mesmo que seja um transformador ou um gerador, vai gerar isso. Então, são pequenos detalhes para se tomar cuidado no que instala o equipamento. E, de novo, às vezes o Exatamente. Colocar, às vezes, tudo colado ali, colocar os cabos mais soltos, mais afastados, em casos extremos. Não necess... No caso desse equipamento de bancada, não é tão necessário assim. Mas os equipamentos normais, dependendo da qual resolução que você quer obter, você vai precisar de um piso estabilizado, ou de uma caixa de areia, ou de uma gaiola de fada daí. Dependendo do nível que você tem de equipamento, é o um maior cuidado que vai demandar para você aplicar ao ambiente de trabalho. Colocar ar-condicionados nas paredes que não tem contato direto com a amostra, quer dizer, a amostra não, com o equipamento, e assim indo. Então aqui tem um caso clássico dessas duas vibrações, que é a vibração física, vocês conseguem ver apontada? Isso é vibração no equipamento. E aqui é campo magnético, porque você consegue ver as linhas de campo na minha amostra. E imagem se movendo, que eu não eu coloco por último, mas é, não é a mais complexa, mas é a mais, uma das mais fáceis de resolver. Que a amostra não são fixadas adequadamente no local, então você não fixou corretamente no stub, você às vezes só apoiou ou usou, reutilizou uma fita condutora, uma fita de carro. Aqui é só um, um sim, mostrando as empresas que utilizam os microscópios da Itachi, os equipamentos da Itachi, onde que nós 
colocamos equipamentos lá dentro e estamos atuando. Vocês percebam que não são poucos, não são universidades, são universidades, são empresas, empresas de pequeno porte, grande porte, médio porte. E aqui um rápido line-up da Itachi. Então a gente tem os MEVs de bancada, MEVs intermediários, MEVs convencionais, todos aqui tungsten com pressão variável, estamos trabalhando em baixo vácuo, médio vácuo e alto vácuo. Nós temos o, é, o short, então vocês percebam aqui em linha crescente, então câmeras maiores, maior possibilidade de detectores, maior capacidade. Os cold fags, vocês percebam que a gente está aumentando a capacidade deles cada vez mais e a capacidade deles também. E além disso, também a gente tem microscópios de transmissão, FIB, preparadores de amostra. Então, desde a preparo da amostra até todos os caminhos da microscopia, a Itacha atua, nós como representante deles no Brasil. Então aqui está a lista de especialistas e nosso gerente de produto. Então eu e a Raquel e o Leonardo como gerente de produto. Nossos contatos e estamos aí.